تبدا المسرحيه بظلام منتصف الليل وتسير خلال ظلمات النفس وظلمات العقل لتكشف لنا عن حب بريء ينتهي الى الجنون فالغرق وحب فاسق يشق طريقه بالقتل والمكيلة إلى الحب ثم السقوط بالدم وشباب عميق الحس والفكر يجر الخطى نحو المأساة الأخيرة حيث يكون في انتقام المنتقم موته وموت الآخرين هامر أمير مملكة الدنمارك تبدأ الحكاية حين يظهر لهامر بيت أبيه الملك بعد مرور حوالي شهرين على وفاته ليقول له أن كلاوديس أخ الملك وعم هاملت قد قتله وتزوج من الملكة ونصب نفسه ملكا على العرش ويحث هاملت على الانتقام فيصمم هاملت على أخذ الثعب الطيب لقد شيعوا أنني كنت نائما في حديقتي فلدغتني أفعى هكذا خدع البلد كله بتنفيق عن موتي أعلم أعلم أيها الفتى النبي أن الأفعى التي لدغت الحياة من أبيك تلبس الآن تاجه هامد يا لنفس التي تنبأت إذا هو عمي طيب أجل إنه ذلك الوحش الزال الذي استباح المحرمات وبسحر دهائه وهدياه الخؤوم أخضع لشهوته المخزية إرادة الملكة التي أجادت ادعاء العفة والفضيلة وعلى هذا النحو فقدت وانا في نومي وعلى يد اخلي الحياه والملك والتاج دفعه واحده دفعه
يا جحافل السماء ايتها الارض ما نبع هل اضيف الجحيم الا تبا تماسك ايها القلب وانت يا عضلاتي لا تشيخ في طرفة عين واحملي لا تتيبس لا انسى اجل ايها الطيف المسكين ما دام للذكر مكانه في هذه الكرة المشوشة لن انسى سامح من لوح ذاكرتي كل تدوين سخيف احمر حكم كل شكل وكل انتباه مضى مما نسخ الشباب هنا وهنا لن يبقى في كتاب ذهب الا امرك وحده دون غيره لا تخالفه ماده رخيصه نعم نعم وحق السماء ايتها المرأة الفتاكة المدمرة ايها الندم ايها الندم البسام اللهدي جدير ان ادونا فيه ان المرء قد يهش ويهش وهو نهي او على الاقل هكذا الحال في بلادنا عمار هكذا دونتك يا عمار اما كلمه السر عنك فهم وداعا لا تنساني لقد اقسمت يا جحافل السماء ايتها الارض ما تبعت هل اضيف الجحيم الا تبا تماسك ايها القلب وانت يا عضلاتي لا تحفظ بكرفه عين واحملي اجل ايها الطيب المسكين متى ارددك ما كان في هذه الكرفه ايتها المراه الفتاكه المدمره ايها الندم 
أيها اللذ البسام النعيم أين تفتري؟ جدير بأن أدومنا به أن أمر قد يهش في بلادنا عما يا عما هكذا دوامتك يا عما أما دائما السر عني فهل وداعا لا أجزم لقد أقسم لقد أقسم يا سحاك السماء أي أتها الأرض ما دمعت هل أضيف الجحيم ألا تغبن تماسك أيها القلب وأنت يا عضلاتي لا تشيخي في طرفة عين واحمليني لا تتعبس لا انساك اجل ايها الطيف المسكين ما دام للذكرى مكان في هذه الكره المشوشه لن انساك سامح كل تدوين سخيف احمر حكم الكتب كلها كل شكل وكل انتباعا مضى مما نسخ الشباب هنا وهنا لن يبقى في كتاب ذهني الا
time. But if you marry them, then you your head, you are going to see the sun rise somewhere. Not to not saw the air too much with your hands, but to use all the energy. For in the best of heavens and there may be a whirlwind of passion, you must acquire and get a confidence that may be smooth. How did the pen be to the snow? The deer, a robust deer, terribly thick, and tear a passion to tatter, to very rags, to split the ears of the ground thing, who for the most part are capable of nothing but inexplicable dumb shows and noise. I would have such a fellow whip for all doing servants. Did I hear it? Hear it? Pray you avoid it. I want to talk. Be not too tame, neither. But let your own discretion be your tutor. Suit the action to the word, the word to the action, with this special observance. If you always step not the must in nature, for anything so overdone is from the purpose of faith, whose end both at the first and now was and is to put as it were the mirror up to nature, to show virtue her own feature, scorn her own image, and that the age and body of the time is form and pressure. Now this overdone, or come partly hard, though it make the unskillful laugh, cannot but make the judicious greedy. The sense of the wind one must in your allowance outweigh a whole theatre of others. All their deep plays that I have heard play, and when others play, and that I do not be brought in. But neither having the accent of Christian, nor the gate of Christian pagan nor man, but so strutted and bellowed that I have brought some of nature's journey that made men. And not made them well, they imitated the majesty so abominably. I hope we have reformed that in the country with us. I'll reform it altogether. And let those that play your clown be no more than you step down for them. Ha ha ha. 
أبدا كنت منهمكة في غرفتي إذا بالأمير هامد سترته مفككة الأزرار كلها رأسه حاسم جورباه الملوثان بلا رباط يسقطان على كاحليه كالقيود هكذا وقف أمامي أمسكني من نعصا شدد علي قبضته ثم ابتعد عني طول ذراع رافعا كفه الاخر فوق جبيني هكذا راح يتمعن في وجهي كانه يريد ان يرسمه بقي على تلك الحال طويلا ثم هز ذراعي هزا رفيق رافعا خافضا راسه ثلاث مرات ثم تناهد تنهيده عميقه جارحه كانها تحطم منه الجسد برمته وتنهي كيانه ثم هز عن يديه وبدا لي اذا ادار راسه على كتفه كانه يرى طريقه دون عينيه لانه خرج من الباب دون عون منه مسددا شعاعهما الي حتى النهايه لهفي لهفي على عقل رفيع قد هوى من النبلاء لسانهم من الجند سيفهم ومن العلماء عينهم وانا ابعث النساء والعصر انا التي رشفت العسل الذي في وجودي المنخم ارى الان ذلك الذهن الرفيع يرن كاشراس عذبه تجلجل نشاز المنكر وذلك الشباب الفاغم الذي لا سنوه لصورته تكسر عوده يد الجنون بعد أن يحث الطيف هاملت على الانتقام يغضب غضبته الشديدة ويصمم على أخذ الثأر ولكن هاملت يتوالى في تنفيذ رغبة الطيف وفي تواليه تنسيح أحداث القصة وتنفتح نفس هاملت عن غوامها إذ لا يكاد يخاطب البيت إلا بإهانة ولا كولينيوس وزير الملك إلا بالتحكم ولا أوفيليا حبيبتها إلا بالقسوة والتعبير الجائح فزواج أمه من عمه بعد شهر من وفاة أبيه ليس بالحب إنما الفحشاء حتى أوفيليا أصبح لا يرى فيها إلا فساد المرأة وأثبالها على الفجور وفي مشهد من أروع وأعمق ما في المسرحية مشهد هاملت حين يدخل حجرة أمه التي استدعته لتسجره لما بدا منه الملكة ما بك الآن يا هاملت؟ هاملت وما القضية الآن؟ الملكة أنا سيتني؟ هاملت لا والصليبي لم أنساك فأنت الملكة وزوجة أخي زوجك ويا ليتني لم تكوني أنت أمي حينها كان كولينوس خارعا وراء الستارة يسترق السمع عن كتب بعد أن وعد الملكة بكشف سر عمود هاملت وتبدله ولكن هاملت يقتل الوزير بولينيوس الذي كان مختبئا وراء الستارة بضربة من سيفه ظنا انه عمه الملك ولا يأخذ لذلك فتهتف الملكة يا للفعلة الهوجاء يا للفعلة الهوجاء بعد مقتل بولينيوس تفقد اوفيليا عقلها حزنا على مسرع ابيها وبينما كانت تتشبث بشجرة تعلق في جانب ورود على اقصان متارجحه غدر بها فن حصول وانكسر واذا بها تهوي الى الغدير الباكي الحزين فتغرق يعود لافتس ويعلم بمقتل ابيه بولينيوس وموت اخته اوفيليا غرقا فيقرر الانتقام يتفق الملك وناقص على اعداد خطه للقضاء على هاملت فيستدرج الملك هاملت لمبارزه 
مع لارتس بعد ان اعد سيف هذا الاخير بسم من زعاف كان اصاب به هاملت تحقق فيه الغرب كما هيئ له كاس شراب مسموم اذا ما نجا من دعوه السيف المسمومه ولكن الخطه تسير عكس ذلك اذ تشرب الملكه الكاس المسمومه سهوا وعند اختتام المبارزه يشرح لارتس هاملت ثم يتعاركان ويتبادلان السيفين فيجرح هاملت بدوره لارتس بالسيف المسموم وقبل ان يفارق لارتس الحياه يعلم هاملت بما دبره الملك فيطعن هاملت الملك ويتسى له بقيه السم فتسير الماساه في خطها المحتوم بموت الجميع اذ يكون في انتقام المنتقم موته وموت الاخرين